হ্যালো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয়টা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মূলত আপনারা সবাই জানেন বা আমরা সবাই জানি যে আউটবন্ড লিংক বলে একটা ওয়ার্ড রয়েছে বা এসইএস তে একটা আউটবন্ড লিংক ব্যবহার করতে হয় আর আউটবন্ড লিংক আপনি যখন ব্যবহার করবেন তখন সার্চ ইঞ্জিন গুলো যে জিনিসটা বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে মূলত আপনি অনেক রিসার্চ করে ওয়েব কন্টেন্টটা ক্রিয়েট করেছেন সো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আউটবন্ড লিংক কি আর আপনি কিভাবে আউটবন্ড লিংক ব্যবহার করবেন এসইও পারপাস আশা করি ভিডিওটি আপনাদের জন্য একটা হেল্পফুল ভিডিও হবে তো চলুন আমরা স্টার্ট করি আমাদের আজকের ভিডিও সো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে আউটবন্ড লিংকস অর্থাৎ আমরা কিভাবে আউটবন্ড লিংকস ব্যবহার করব এসইও পারপাসে তো আউটবন্ড লিংকস কি আগে সেটা জানতে হবে আউটবন্ড লিংকস বলতে মূলত আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের ওয়েবসাইটের থেকে আমরা যখন অন্য কোনো ওয়েব পেজে লিংক করব সেটাকে আউটবন্ড লিংকস বলা হয় তো ডেফিনেশনটা আমরা এইভাবে বলতে পারি আউটবন্ড লিংকস আর দ্য লিংকস দ্যাট আর পয়েন্টিং টু ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট ফ্রম ইউর ওয়েবসাইট যেটা আমি অনলাইন থেকে নিয়েছি এই ডেফিনেশনটা অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইট থেকে অন্য কোনো ওয়েব পেজের লিঙ্ক আপ করাটাই হচ্ছে মূলত আপনার ওয়েবসাইটের জন্য একটা আউটবন্ড লিঙ্ক আর এটাকে এক্সটার্নাল লিঙ্কও বলা হয় তো আপনি কীভাবে আউটবন্ড লিঙ্ক করবেন কোনো ওয়েব পেজে বা আমরা যখন এসিও পারপাস আউটবন্ড লিঙ্ক করতে যাব তো তখন আমরা কিভাবে করব আমাদের সেই জিনিসটা ফার্স্ট জানতে পারি আর এই আউটবন্ড লিঙ্কসটা কেন এসিওর ক্ষেত্রে হেল্প করে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন আউটবন্ড লিঙ্কস ব্যবহার করি তখন সার্চ ইঞ্জিন খুব ইজিলি বুঝতে পারে যে আমরা অনেক রিসার্চ করে আমাদের কন্টেন্টটা ক্রিয়েট করেছি এবং আমরা হেল্পফুল যে পেজগুলো আছে যেই পেজগুলো থেকে আমরা ইনফরমেশান কালেক্ট করলাম বা রিলেটেড যে পেজগুলো আছে আমরা সেই পেজগুলো লিঙ্ক করছি তাতে করে সার্চ ইঞ্জিন খুব ইজিলি বুঝতে পারে যে এটা একটা ওয়েল কন্টেন্ট তো ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে লিঙ্ক টু দ্য হাই অথরিটি সাইটস অর্থাৎ যেই সাইটগুলোর পেজ অথরিটি এবং ডোমেন অথরিটি পেজ র্যাঙ্ক ভালো সেগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলোকে আপনি লিঙ্ক ব্যাক করবেন অর্থাৎ সেই সাইটগুলোতে লিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করবেন লিঙ্ক টু দ্য রিলেটেড নিউজ সাইট অর্থাৎ যখন আপনি দেখবেন যে আমরা যদি ধরুন আমি এসিও রিলেটেড যখন কাজ করব তখন আমার চেষ্টা করতে হবে যখন আমি ব্লগ কন্টেন্ট লিখবো এসিও রিলেটেড আমার এসিও রিলেটেড সাইটে লিঙ্ক করার আমি যদি এসিও রিলেটেড ব্লগ কন্টেন্ট লিখি এবং আমি যদি সাইটে লিঙ্ক করি ডগ ট্রেনিং বা বা কোনো ই কমার্স সাইটের সেটা কখনো রিলেটেড সাইট হবে না এবং সেই আউটবন্ড লিঙ্কসটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য বেটার কিছু করবে না লিঙ্ক টু সাইটস দ্যাট হেল্পস ইউর ভিজিটরস অর্থাৎ এমন সাইটগুলো লিঙ্ক করতে হবে যে সাইটগুলো আমাদের ভিজিটরকে হেল্প করে যেটা আমাদের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স বাড়াতে সে হেল্প করবে ইফ ইউর কন্টেন্ট ইস ফাইভ হান্ড্রেড অর্থাৎ যদি আপনি পাঁচশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লেখেন তাহলে আপনি তিনটা থেকে পাঁচটা আউটবন্ড লিঙ্কস করতে পারেন এবং যদি আর বেশি হয় তাহলে সাত থেকে আটটা আউটবন্ড লিঙ্ক আপনি করতে পারেন তো এরপর যেটা ইফ ইউ প্রমোট অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট মেক শিওর ইউর আউটবন্ড লিঙ্কস আর নো ফলো অর্থাৎ যদি আপনি কোনো অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট প্রমোট করেন সেক্ষেত্রে বেটার হয় যদি আউটবন্ড লিঙ্কগুলোকে আপনি নো ফলো করে দেন কারণ অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে সেম ওই পেজগুলোতে হাজার হাজার লিঙ্ক থাকে যেটা লিঙ্ক ফার্ম হয়ে যায় পরবর্তীতে যে জন্য চেষ্টা করতে হবে যে অ্যাফিলিয়েট যে প্রোডাক্ট প্রমোট করলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেই লিঙ্কগুলোকে আমরা নো ফলো লিঙ্ক করব তো ভিউয়ার্স এটাই হচ্ছে মূলত আউটবন্ড লিঙ্কস কারণ আউটবন্ড লিঙ্কস নিয়ে হচ্ছে বেটার কিছু বলার নেই তারপরেও যদি কোনো বিষয় আপনাদের জানার আগ্রহ থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্টস করবেন আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়গুলোর অ্যান্সার দিতে আজকে পর্যন্তই ভিউয়ার্স আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই আউটবন্ড লিঙ্ক ব্যবহার করবেন কারণ এটা আপনাকে র্যাঙ্কিং এ হেল্প করবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কথা হবে নতুন ভিডিওতে নতুন বিষয়ে